హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈస్ మనోహర్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మనం ఈ వీడియోలో రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎయర్స్ చాప్టర్ డిస్కస్ చేద్దాం ఈ రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎయర్స్ అనే చాప్టర్ ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళకి డిగ్రీ వాళ్ళకి ఇద్దరికి ఉంటుంది సో ఫైవ్ మార్క్స్ అడిగే ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో ఓకేనా రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎయర్స్ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మీ అందరికీ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ గురించి ఐడియా ఉండాలి మీలో ఎవరికైనా ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ గురించి ఐడియా లేకపోయింటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది ఆ లింక్ ద్వారా మీరు ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో చూడండి సో అది కూడా ఇంట్రడక్షన్ వీడియో మాత్రమే చూడండి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ సో ఎందుకు ఇంట్రడక్షన్ వీడియో చూడమంటున్నాను అంటే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అంటే ఏంటి మనకు ఓకే డెబిట్ బ్యాలెన్సెస్ ఉంటాయి క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్ ఉంటాయి రెండు వైపుల అమౌంట్ అనేది ఈక్వల్గా ఉంటుంది ఓకే ఒకవేళ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో టూ సైడ్స్ బ్యా బ్యాలెన్స్ అనేది ట్యాలీ అవ్వకపోతే ఏం చేయాలో మనం ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ చెప్పుకునేటప్పుడు చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు మన పాయింట్ అది కాదు ఇక్కడ సో ఓకే బ్యాలెన్సెస్ అనేది ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో ఎందుకు మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు అనే క్వశ్చన్ మీద మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం సో ఓకే ఎందుకు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో బోత్ సైడ్స్ అమౌంట్ అనేది ఒక్కొక్కసారి ట్యాలీ అవ్వదు ఎందుకు ట్యాలీ అవ్వదు అని అంటే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ కన్నా ముందు మనం జనరల్ ఎంట్రీస్ ప్రిపేర్ చేస్తాం లెడ్జెస్ ప్రిపేర్ చేస్తాం సబ్సిడీ బుక్స్ కూడా ప్రిపేర్ చేస్తాం ఈ మూడు మనకు తెలుసు సో ఓకే జనరల్ ఎంట్రీస్లో కావచ్చు లెడ్జెస్లో అవ్వచ్చు సబ్సిడీ బుక్స్లో కావచ్చు ఈ మూడిట్లో ఎక్కడైనా కానీ మనం చిన్న మిస్టేక్స్ చేసి ఉంటాం ఓకే ఎక్కడైనా కానీ రికార్డింగ్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడైనా కొన్ని మిస్టేక్స్ చేసి ఉంటాం ఆ మిస్టేక్స్ వల్ల ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో బ్యాలెన్సెస్ అనేవి ఒక్కొక్కసారి ట్యాలీ అవ్వదు అది రీజన్ సో ఓకే ఇప్పుడు ఆ మిస్టేక్స్ ఏవైతే మనం చేసామో అక్కడ జనరల్ ఎంట్రీస్లో కావచ్చు లెడ్జెస్లో కావచ్చు సబ్సిడీ బుక్స్లో కావచ్చు ఆ మిస్టేక్స్ని రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ అంటాం సో ఓకే ఆ మిస్టేక్స్ని రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ అని అంటాం సో ఓకే ఇది చిన్న ఇంట్రడక్షన్ రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ గురించి సో ఇప్పుడు రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎరర్స్ గురించి చిన్న డెఫినేషన్ చెప్పుకోవాలంటే ఏంటి అని అంటే చూడండి ద ప్రొసీజర్ ఆఫ్ ద ప్రొసీజర్ ఆఫ్ రివైజింగ్ మిస్టేక్స్ మేడ్ ఇన్ రికార్డింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఓకే సో ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏంటి అని అంటే ఎగ్జాంపుల్ జర్నల్ ఎంట్రీ కావచ్చు ఓకే జర్నల్ ఎంట్రీస్ కావచ్చు లెక్చర్స్ అవ్వచ్చు అండ్ అండ్ సబ్సిడరీ బుక్స్ సో ఓకే ఎక్సెట్రా ఓకే వీటిలో ఎక్కడైనా మిస్టేక్ చేసి ఉంటే బ్యాలెన్స్ బ్యాలెన్స్ అని ట్యాలీ అవ్వదు సో ఆ మిస్టేక్స్ని మనం రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎరర్స్ అని అంటాం ఇక్కడ దాకా గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఎస్ రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎరర్స్లో టైప్స్ ఆఫ్ ఎరర్స్ ఉన్నాయి ఎర్రర్స్ కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి అవి ఏంటో చూద్దాం టైప్స్ ఆఫ్ ఎరర్స్ ఓకే టైప్స్ ఆఫ్ ఎరర్స్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఎర్రర్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపుల్ ఎర్రర్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపుల్ ఉంటుంది సెకండ్ వచ్చేసి ఎర్రర్ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఆఫ్ ఒమిషన్ ఉంటుంది ఎర్రర్ ఆఫ్ ఒమిషన్ అలాగే ఈ ఎర్రర్ ఆఫ్ ఒమిషన్లో మళ్ళీ టూ టైప్స్ ఉంటాయి కంప్లీట్ అంటాం ఓకే కంప్లీట్ కంప్లీట్ ఒమిషన్ అలాగే పార్షియల్ పార్షియల్ ఒమిషన్ అని కూడా అంటాం సో ఓకే తర్వాత థర్డ్ టైప్ థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఏంటి అని అంటే ఎర్రర్ ఆఫ్ ఓకే ఎర్రర్ ఆఫ్ కమిషన్ అంటాం ఓకే లాస్ట్ టైప్ వచ్చేసి కంపెన్సేటింగ్ ఎర్రర్ అంటాం కంపెన్సేటింగ్ ఎర్రర్ ఇవి మనకు రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్లో ఉన్న టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ వీటి మీదే ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఉంటాయి అన్నమాట ఇప్పుడు వన్ బై వన్ డిస్కస్ చేద్దాం ఎర్రర్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఏంటి ఎర్రర్ ఆఫ్ ఒమిషన్ అంటే ఏంటి మళ్ళీ వాటిలో కంప్లీట్ ఒమిషన్ అంటే ఏంటి పార్షల్ ఒమిషన్ అంటే ఏంటి ఎర్రర్ ఆఫ్ కమిషన్ అంటే ఏంటి కంపెన్సేటింగ్ ఎర్రర్ అంటే ఏంటి చూద్దాం సో ఓకే ఇది ఇచ్చిందే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇప్పుడు వన్ బై వన్ డిస్కస్ చేద్దాం 
ఎర్ర ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి అని అంటే పేరులో ఉంది ప్రిన్సిపల్ మనము అకౌంటింగ్లో అంటే స్టార్టింగ్లో ప్రిన్సిపల్స్ నేర్చుకుంటాం ప్రిన్సిపల్స్ అవ్వచ్చు రూల్స్ అవ్వచ్చు ఇవన్నీ మనం నేర్చుకొని ఉంటాం సో ఆ ప్రిన్సిపల్స్కి ఎగనెస్ట్గా ఓకే వాటిని బ్రేక్ చేస్తూ మనం ఏవైనా ట్రాన్సాక్షన్స్ని రికార్డ్ చేసి ఉంటే అప్పుడు మనకు బ్యాలెన్సెస్లో డిఫరెన్స్ అనేది కనపడుతుంది దానివల్లే ట్రై బ్యాలెన్స్లో బ్యాలెన్స్ అనేది మ్యాచ్ అవ్వదు అక్కడ ఒక మిస్టేక్ చేసినట్టే సో ఓకే ఎస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి ఎర్ర ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవాలి అని అంటే పర్చేసింగ్ ఆఫ్ అన్ అసెట్ని ఎక్స్పెన్స్గా చూపించటం ఒక అసెట్ని మనం పర్చేజ్ చేసాము అని అంటే అది ఎక్స్పెన్స్ అయితే కాదు అది తప్పు పర్చేసింగ్ పర్చేసింగ్ ఆఫ్ అన్ అసెట్ ఈజ్ నాట్ ఎక్స్పెన్స్ ఓకే పర్చేసింగ్ ఆఫ్ అసెట్ని ఎక్స్పెన్స్గా చూపించినట్లయితే అది ఎర్ర ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ అవుతుంది నిజానికి పర్చేసింగ్ ఆఫ్ అసెట్ అనేది ఎక్స్పెన్స్ అయితే కాదు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఓకే తర్వాత ఎర్ర ఆఫ్ ఒమిషన్ అంటాం సో పేరులోనే ఉంది ఒమిషన్ దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఒక వర్డ్ ఉంది ఒమిటెడ్ అని ఒమిటెడ్ అంటే ఏంటి స్కిప్ చేయడం తొలగించడం తీసేయటం అని అంటాం ఇక్కడ కూడా అంతే సో ఇక్కడ ఏ కాంటెక్స్ట్ ఉంటుందనంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఇప్పుడు మీకే ఒక మీకే ఒక ఎగ్జామ్లో ఒక ప్రాబ్లంలో నియర్లీ ఒక ట్వంటీ థర్టీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి దాన్ని మీరు సాల్వ్ చేయాలి సో థర్టీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ థర్టీ ట్రాన్సాక్షన్లో మీరు వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ చేస్తూ వెళ్తున్నారు ఆ వన్ బై వన్ వన్ బై చేస్తూ వెళ్తున్నప్పుడు ఏదో ఒక ట్రాన్సాక్షన్ని మీకు తెలియకోకుండానే మీరు స్కిప్ చేసి ఉంటారు ఓకే అంటే ఎవరే కానీ తెలిసి చేయరు ఓకే తెలిసి అయితే ఎవరు స్కిప్ చేయరు సో మనకు తెలియకోకుండానే స్కిప్ చేస్తూ వెళ్ళిపోయింటాం ఏదో ఒక పాయింట్ మిస్ అయిపోయింటుంది దానివల్ల కూడా బ్యాలెన్సెస్లో డిఫరెన్స్ వస్తుంది సో ఆ స్కిప్ చేసే విధానం ఏదైతే ఉందో దాన్నే ఒమిషన్ అంటాం సో ఓకే దాంట్లో మళ్ళీ టూ టైప్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాం కంప్లీట్ ఒమిషన్ పార్షియల్ ఒమిషన్ అని సో కంప్లీట్ ఒమిషన్ ఏంటి అని అంటే ఇందాక చెప్పిన ఎగ్జాంపులే కంప్లీట్గా ఒక ట్రాన్సాక్షన్ని స్కిప్ చేయటం అనమాట ఒమిట్ చేసేయటం మర్చిపోవటం లేదా రికార్డ్ చేయకుండా వదిలేయటం అనమాట సో ఓకే పార్షియల్ ఒమిషన్ విషయానికి వస్తే దానికి క్వైట్ ఆపోజిట్గా ఉంటుంది అంటే అన్ని ట్రాన్సాక్షన్ని రికార్డ్ చేసి ఉంటాం బట్ అమౌంట్స్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు పర్చేసింగ్ ఆఫ్ అన్ ఎసెట్ ఉంది పర్చేసింగ్ ఆఫ్ అన్ ఎసెట్ ఉంది ఇప్పుడు ఇక్కడ రాస్తాం చూడండి పర్చేసింగ్ ఆఫ్ అన్ ఎసెట్ లేదా పర్చేజ్ అసెట్ ఉంది సో ఎంత వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఉంది అనుకుందాం ఓకే వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఉంది ట్రాన్సాక్షన్లో మనం దాన్ని ఏ విధంగా రాసి ఉంటామని అంటే పర్చేజ్డ్ అసెట్ అని ఓకే వన్ ల్యాక్ రాసి ఉంటాం దీన్ని పార్షల్ ఒమిషన్ అంటాం అంటే ఉన్న దాంట్లో సగం రాసి సగం వదిలిపెట్టేయడం దీన్ని పార్షియల్ ఒమిషన్ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఓకే తర్వాత ఎర్ర ఆఫ్ కమిషన్ అంటాం ఎర్ర ఆఫ్ కమిషన్ అంటే రాంగ్ ఎంట్రీస్ అంటాం ఓకే మనం రికార్డ్ చేస్తున్నాం ఓకే రికార్డ్ చేస్తున్నాం కానీ కానీ తప్పుగా రికార్డ్ చేస్తున్నాం ట్రాన్సాక్షన్స్ని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవాలంటే ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవచ్చు ఇదే చెప్పుకోవచ్చు సో పర్చేజ్ రాసేట్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఉంటే దాన్ని మనం తగ్గించి రాయటం అంటే ఇది మిస్టేకే కదా వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఉన్న దా వాల్యూ ఉండే దాన్ని వన్ ల్యాక్గా రికార్డ్ చేయడం తప్పే సో దాన్ని మనం ఎర్ర ఆఫ్ కమిషన్ కింద తీసుకోవచ్చు సో ఓకే ఇక లాస్ట్ వచ్చేసి కంపెన్సేటింగ్ ఎర్ర అంటాం కంపెన్సేటింగ్ ఎర్ర ఏంటి అని అంటే ఒక ఎర్ర ఇంకో ఎర్రర్తో కనెక్షన్ ఉంటుంది సో ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సేల్ ఆఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇక్కడ సేల్ ఆఫ్ ఓకే సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ ఒక లెట్ సే ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఉంది ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఉంది దాన్ని మనం దాన్ని మనం సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ అనే దాన్ని ఫైవ్ థౌసండ్గా రాసాం ఫైవ్ థౌసండ్గా రాసాం అలాగే లెట్స్ ఏ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం అది ఒక ఎర్ర ఇప్పుడు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం మళ్ళీ అగైన్ సేల్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్ అందాం ఇప్పుడు సేల్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్ ఓకే యాక్చువల్ అమౌంట్ ఎంత ఒక టెన్ థౌసండ్ అందాం లేదా ఫైవ్ థౌసండ్ అని చెప్తాం ఫైవ్ థౌసండ్ ఉంది ఇప్పుడు దీన్ని ఫిఫ్టీ థౌసండ్గా రాయటం 
సో ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ మీరు గమనించగలిగితే దాన్ని మనం కంపెన్సేటింగ్ ఎర్రర్ అంటాం సో యూజువల్లీ కంపెన్సేటింగ్ ఎర్రర్ అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు లొకేట్ ప్రాబ్లమ్స్లో కానీ రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్లో కానీ దీన్ని మనం లొకేట్ చేయడం అనేది కనుక్కోవడం అనేది వెరీ డిఫికల్ట్ అనమాట సో ఓకే ఎవరికైతే ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుందో వాళ్ళు మాత్రమే దీన్ని ఐడెంటిఫై చేయగలరు కొంచెం టైం స్పెండ్ చేస్తే ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు సో ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ గమనించండి సేల్ ఆఫ్ గోల్డ్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఫైవ్ థౌసండ్గా రాసాం సేల్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ రాసాం అంటే ఒక ఎర్రర్ ఇంకో ఎర్రర్తో కంపెన్సేట్ అవుతుంది చూడండి సో ఓకే ఈ రెండింటి మీద డిఫరెన్స్ మీరు గమనించగలిగితే కంపెన్సేటింగ్ ఎర్రర్ ఏంటో మీకు తెలుస్తుంది సో ఓకే ఇవి రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్లో ఉన్న టైప్స్ వీటి మీదే ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఉంటాయి సో ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మనం నెక్స్ట్ వీడియో నుంచి మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే ఎవరికైనా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఏదైతే మ్యాటర్ ఎక్కడ ఉందో అది కావాలంటే మీరు డిస్క్రిప్షన్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సో ఓకేనా ఇది రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎయిర్స్ యొక్క చిన్న ఇంట్రడక్షన్ సో ఓకే మీకు ఏమైనా ఇంకా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ సో ఓకే ఇక నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం అంతవరకు బాయ్ బాయ్ నో టేక్ కేర్ సైనింగ్ ఆఫ్ ఛానల్ ఫర్ నాలెడ్జ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ జై హింద్